Continuamos revisando las mejores partidas del Late Title Tuesday jugado el martes pasado y en la ronda 5 tuvimos este duelo entre el número uno del mundo, el gran maestro noruego Magnus Carlsen y el maestro internacional indonesio Josef Teolifus Taher. La partida que verás a continuación se trata de un troleo por parte doble en la apertura. Quédate hasta el final del video para ver la tabla de posiciones final del evento. Prepárate para ver y disfrutar de una gran partida. Pero, antes de aquello, invitarte a pasar por este, mi otro canal, el cual no está bueno, sino que está muy bueno. Enlace de aquel, te lo dejo aquí abajo en el comentario fijado. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con H4. La apertura Cadas, una porquería. Pero bueno... Magnus es feliz jugando este tipo de aperturas, se divierte y de paso saca de la teoría de aperturas a sus rivales. Y ahora su rival, no queriendo ser menos, juega H5. Así es amigos, al troleo de Noruego, el indonesio también trolea. ¡Qué locura! Bueno, visto lo anterior, la partida continúa con E4, C6, C4, D5, E por D5... C por D5, D4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, alfil E7. La configuración en el tablero parece la de un gambito de dama declinado, pero claro, con esos peones en H4 y H5 respectivamente. Sigue esto con alfil de 3 B6. Mientras cubría esto en directo con ustedes, Mencioné que me parecía del todo natural jugar, en lugar de esto, un D por C4, seguido de alfil por C4, A6, enroque, B5, alfil de 3 alfil B7, etc. Dejando al rival con un peón aislado y habiendo esto resuelto el problema del alfil de dama, ubicándolo allí en B7. Pero bueno, en la partida se ha jugado B6, C por D5, caballo por D5. Esto claramente es para mantener abierta la diagonal para el futuro alfil B7, así como también manteniendo presión sobre el peón aislado rival en D4. Caballo E5. La idea de Carlsen es pasar la dama al ataque vía F3. Alfil B7. Dama F3. Amenazando esto mate en F7. Alfil F6. Alfil G5. Una muy interesante jugada. Tentando a las negras a capturar en G5 por la ganancia de peón que ello implicaría. Pero las negras juegan dama E7. Obviamente no. Alfil por G5 por dama por F7. Jaque mate. Y las negras exclamarían... Bueno, tú ya sabes qué. Volvamos a la partida. Dama E7 lo hecho por el indonesio. El noruego alfil E4. Confrontando vía rayos X al alfil fianquetado de las negras. Ahora bien, un alfil en B7, colinas abiertas, siempre permite jugadas como alfil B5 jaque, que es mucho mejor que lo hecho en la partida, y que forzaría a las negras a jugar algo como rey F8, y el segundo jugador así perdería su derecho a enrocar. Esto parecía entonces más preciso o fino respecto a lo que ha jugado Magnus Carlsen en la partida. En fin, volvamos al juego real. Las blancas han jugado, como he dicho, alfil E4 y las negras caballo A6. Esta jugada es bien curiosa porque un caballo lateralizado, fuera de juego, que no aporta, por ejemplo, en términos de poder sostener la posición, es muy raro de ver a niveles magistrales. Aquí parecía mucho más sensato jugar alfil por G5 y ya. Por ejemplo, podría seguir H por G5 pero las negras seguirían resistiendo, podrían continuar, por ejemplo, con caballo de 7 y no pasa nada, ¿verdad? En la posición negra, todo se sostendría. Pero este movimiento caballo a 6 permite una serie de capturas en D5, todas beneficiosas para las blancas, como ya verás a continuación. No obstante, Magnus Carlsen juega... En roque corto, el noruego no aprovecha la oportunidad de quedar mejor jugando precisamente alfil por d5. A lo que seguiría alfil por d5, caballo por d5, e por d5 y bueno, se podría capturar en 
D5, ¿verdad? Atacando a la torre, pero eso permitiría a la torre negra centralizarse. Por lo tanto, lo mejor sería jugar en roque. Y el peón de D5 se capturaría la siguiente. Y es que nos sirve algo como torre de 8 por caballo C6 con doblete a dama y torre, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, en lugar de torre de 8, ¿por qué no jugar caballo C7? Tampoco mejora la posición negra, menos luego de torre A1, alfil por G5, H por G5. E ideas como caballo C6 y G6 están en el aire y disponibles sin espacio a dudas para las blancas. Ok, volvamos al juego real. En Roque lo he hecho por Carlsen. Teolifus juega torre D8, que no parece lo mejor. Parecía más sensato jugar algo como caballo A7 y fíjate, las negras sostendrían su caballo con otro caballo. Pero con este torre D8 vienen algunos cambios en D5 que son todos beneficiosos para las blancas como verás a continuación. Sigue esto con caballo por D5, alfil por D5, alfil por D5, torre por D5, torre A, C1. Aquí se ve algunos de los aspectos de por qué ese caballo en A6 y esta torre negra en la columna D no coordinan bien. Las blancas se hacen de la columna C abierta de manera absoluta con esta torre en C1. Sigue las negras con enroque. Caballo C6. Y ahora dama de 6. Una jugada súper natural pero que permite que el enroque negro sea abierto como un pavo de navidad. Increíblemente parecía menos malo jugar al fil por G5 entregando la dama. Entonces caballo por E7 jaque, alfil por E7, pero claro, esto es sugerencia de la máquina, la cual no tiene emociones ni sentimientos. Así es que ni se entera que esta es una posición absolutamente miserable, indigna y merecedora, solo de tener ganas de abandonar esto, ¿verdad? De irnos para la casa. Pero bueno, dama de 6 lo he hecho por Teolifus, sigue esto con alfil por F6, G por F6. Dama por F6, peón de ventaja para las blancas, pero además tenemos el enroque negro completamente abierto y un rey al desnudo, en pelotas, completamente vulnerable. Además, las blancas amenazan caballo de 7 jaque, lo cual infligiría un gran dolor al rey negro. Sigue la partida con rey H7 para evitar la amenaza blanca antes descrita, caballo de 5, torre por D4. Las cosas solo empeoran para las negras, las cuales, para colmo, solo tienen 8 segundos en su reloj. Caballo por F7, dama F4, caballo G5, jaque y acá no habría nada mejor que entregar la dama por el caballo para no perder por jaque mate. Pero apurado, el negro juega rey G8 y Magnus Carlsen remata la faena con dama G6, jaque ante lo cual Joseph Teolifus, Taher, abandona la partida, ya que ahí mata la siguiente, luego de rey h8 y dama h7, jaque, mate. Espectacular victoria de Magnus Carlsen ante un rival insolente que se atrevió a trolear al mayor troll de la historia del ajedrez. Y el campeón del late title Tuesday del martes pasado fue precisamente Magnus Carlsen con 9 y medio puntos de 11 posibles. Perdió solo una partida. Y fue ante Daniel Naroditsky. Y el segundo lugar fue el del gran maestro chino Chu Yangyu. Y el tercer lugar fue de Eri Gaisi Arjun. Obviamente hay otros jugadores muy fuertes que participaron. Como Jeffrey Sean, Bornick, Caruana, José Martínez, Duda, Nakamura, el propio Naroditsky, entre otros. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.